天锤，一派乱象，辜负了这片大好山河。唯利是图的不法商人勾结官府，利用地域之便种植贩卖鸦片，贻害百姓。民不聊生之下，各寨百姓深知鸦片祸国殃民。为保护寨民不受鸦片涂炭，各寨首领联合起来，立誓结盟，铲除烟患。这其中势力最大的，当属龙寨首领。龙振彪，龙振彪，你折腾老子算什么本事啊？啊，有种的一刀杀了我！你个老东西，小兔崽子，一刀杀了你，是不是太便宜你了？你给我竖起你的狗耳朵，听清楚喽！敢在龙啸山地界贩运毒品！我看呐、啊，你是吃了雄心豹子胆了。今晚我就点你的天灯。龙兄，龙兄，龙兄，大,大家不要吵、啊，有话好好说。如果事情属实，胡县长一定给你们主持公道。不行，兄弟们，我们一定要见到胡县长，我们一定要让他站出来替我们主持公道。站出来，主持公道。自执掌龙城以来，愧对先祖，殷殷期盼，长扼腕叹息，夜不能寐。然而，匪患猖獗，生灵涂炭，当卧心长胆，励精图治，还龙城一方净土，还百姓安居乐业，为殚精竭虑，消衣甘食，才不辜负苍天，降大任于四郎。是啊。四爷，四爷，四爷，四爷，您您快去门口看看吧，徐家的人在衙门门口闹事儿呢，就要冲进来了。吴某晚到一步，实在抱歉，实在抱歉。你们有何冤情啊？胡县长，昨天晚上我大伯徐府生一家惨遭灭门。啊！竟有此事！何人如此大胆，干出这样伤天害理的事情？就是龙啸山上的土匪龙振彪。龙振彪。你可有证据啊？我有人证，这位老伯就是我们徐府上的管家，他受了伤，侥幸逃了出来，他可以作证。马上呀！老人家，是你亲眼看见的？对，是我亲眼看见龙振彪下的手。龙振彪既要灭门，怎会轻易留下活口？是我装死，才逃过一劫。这个老顽固啊，自视清高，跟我们龙寨抗衡多年，哼，终于有了今天。这也好啊，省得咱们兴师问罪了。可是现在事儿闹大了，徐府山的侄儿、侄女还活着，他们找了一帮人闹到了县政府。引来了一帮百姓，把事儿搞得沸沸扬扬的，尤其是徐府山的侄女，口口声声说是您带着咱龙寨的人杀了他全家。豹儿，这是龙啸山，天塌了也不怕。让那娃娃县长喝着辣汤辣水吧。啊，他要是抵挡不住，万一惊动了大哥怎么办？惊动了又如何？他咬我呀
。龙振彪的长子龙飞虎出身讲武堂，一身正气，因剿共懈怠被贬回原籍，做了一个小小保安团团长。但这并没有改变他从严治军、立志报国、造福桑梓的远大志向。大事不妙，县政府有人闹事儿。胡四郎是干什么吃的？胡四郎也太压不住了。什么人闹事啊？带头闹事的是个女学生，她指认我大哥、你爹杀人的。谁爹？你他妈爹！他指认龙战龙振彪杀了徐福生全家。说，我的规矩是什么？士兵办事，掌管手法。接着打。啊为民伸冤，是本县职责所在。但是，在案件尚未调查清楚之前，还不能妄下结论。是。哎呀，龙团长，你可来了，正要去请你呢。有人控告令尊屠杀了徐家满门，这不，百姓让我主持公道，严惩凶手。可我觉得不能轻信一面之词，这点还要慢慢查。龚团长，你觉得呢？别在这眼圈黄了你，县长，一个团长，何去后来摸我们是吗？这整个龙城，谁不知道你龙团长就是龙振彪的亲生儿子？你谁呀、啊？干什么的？我就是徐府深的侄女。我叫徐怀文。那好啊，我现在就告诉你，我龙飞虎向来与恶势力势不两立。不管他是谁，一旦犯法，严惩不贷。但愿如此。若是你龙团长能够秉公执法，惩办元凶，我徐怀文敬你是条汉子。倘若你倚仗军权，袒护自己的土匪老爹。我们徐家可绝不答应！对，什么丫头，你再胡说八道，我把你查办了，行不行？好啊，我真没想到，你堂堂一个保安团团长，竟敢在众目睽睽之下对一个弱女子行凶。来吧，大不了我们徐家再添一个冤魂罢了。不是，把我们大家把我们都抓起来！冷静，冷静，大家冷静。不要冤枉龙团长，龙团长是革命军人，向来是侠肝义胆，掌法分明。这一点，我这个县长可以拿头上的乌纱帽来做担保。还有，乡亲父老们放心，如果案情属实，我相信龙团长一定会秉公执法，大义灭亲。龙团长，请到府上，龙本县向你陈述案情。哈哈哈哈龙寨好久没有这么喜庆了。老龙头，一切都准备妥当。山下传来消息，方小姐一夜上山成亲，陆征明亲自护送，想找老龙头给杯喜酒喝呢。哈哈，陆征明，精明的商人呐、啊！他再精明，也精明不过你老龙头啊。他嫁表妹，无外乎司马昭之心，路人皆知。想在龙城发达一番，靠上老龙头您这座山。阿平啊，也算我龙振彪花甲一喜吧。胡县长，您看您这儿，琴棋书画样样俱全，真是风雅的很呢、啊。郭家以棋局制证，倒是别具一格。黑白比正邪，是时刻提醒自己，做官就要一邪养正。嗯
啊，龙团长，此人叫川八，是家父一手带大的孤儿，是我的贴身仆人。龙团长放心，此人不但忠诚，还是个哑巴。我知道轻重啊，龙老爷子。是龙啸山的豪门望族，又是方圆百里的老龙头，在案情没有调查清楚之前，是绝对不可以传播出去，败坏老龙头和龙团长的名声。龙团长跟老龙头的关系，暂且不提。可龙寨毕竟势大，我一个小县长，怎敢传唤老龙头啊？况且，又赶上老龙头。大婚续弦，这大喜的日子，吴县长、啊，我就。你刚才说那么多，和徐家血案有关系吗？对对对。这世上姓龙的多了，我保安团就是要保一方百姓平安，扬善除恶。关于这一点，你这一县之长，难道不明白吗？<笑>龙团长大义灭亲，本县欣慰之至。行了，我现在马上去巡安现场去看看去。好，好，好，徐家本县已派人保护起来了，只是我要留在城里安抚百姓，不能陪龙团长去勘察现场了。你自便吧。爹，你在龙城订的新郎官的衣服，我给你取回来了，我先穿了。好看吗？满意吗哎哎哎？大小姐，这是吉服，不能随便上身的。没事，没事，没事。好看，好看。我就怕这个野丫头啊，太野了，将来嫁不出去。哼，龙啸山老龙头的女儿敢没人要，那不太丢您的脸了？<笑>爹，你放心，以后你看上哪个女婿，我抢也要给你抢回来。<笑>嗯、好，你像老子的种，走。叫上你哥哥，到祠堂拜祖先去。嗯，出来了，出来了，出来了。哎呦，结果你还怎么说啊？啊，龙团长，你是要去凶案现场吗？师尊，我也要去。为什么？怕你们徇私枉法呗。小猫丫头，你没完了是吧？滚开！行了。让他去吧，我倒想让你看看，我是怎么徇私枉法的。走。已经拜过了祖先，但是也应该请大哥上山，好歹他也是我们龙家的长子啊！哼，小妹，你胡说些什么？咱爹没有这个儿子，咱们也没有这个大哥。谁说没有？大哥不是爹亲生亲养的吗？难道您小时候就没有叫过他大哥吗？那这么多年他来过吗？他认过咱爹吗？啊，罢了罢了。丫头啊，你这话可就得偏了，不是我不抬举他。是这小子仗着自己有几把破枪，不受老子抬举。我敢说，他来到龙寨，不是来贺喜的，是来砸老龙头台面的。这家伙人呐！来来来来来来！拔什么啊？没看出来，护萨斩马刀。可是这种斩马刀，并非龙家独有，这这也不能说明是咱们，跟咱们有关系、啊。这样的证据你们都敢忽略，你们还想要什么样的证据？嘿，是你办案还是我们办案？闭嘴。行了。
你们龙家的龙福吧。你们还有什么可说的？不是你们龙家做的，难道是谁做的？你们龙家就是杀人凶手！你们还有什么可说的？通知一下吴四郎，你带着这个丫头，我们走。去哪？给龙振彪大婚贺喜去待客，这不把咱们晾这儿了吗？小兔崽子，龙养了爷子的名士，是你随便说的吗？爹，他也是人，他也有名字。你让我不管了，我饿了，去了，我吃。我打你个不懂事的东西！哎呀，去去去去去去！大侄子，我跟你说啊。新人没没来呢，老爷子就急三火四的往这一站，合适吗？不合适，为什么呢？有失身份。话不能这么说，王老七叔。哎，这哪家结婚，这新郎官不早早的在这喜堂里面演八卦的等着？啊，再说了，那他也出来也得陪陪你们这几个拜把子的老哥们儿吧。你少放两句屁酒！呀，二哥，二哥，小兔崽子他妈的！哎，臭小子，你可别忘了，你娶媳妇那会儿，不光得眼巴巴在喜堂等着拜堂吧，还得亲自驾轿接亲去吧？对呀、啊，那咱这老龙头怎么能相比呀、啊？他什么身份啊？再说了，这纳妾呀有纳妾的规矩，怎么能和正房相比呢？老色鬼！哎，话不能这么说。这老爷子的正房夫人上官氏走了已经十几年了，从那会儿到现在，就没有听说过他再碰过女人。你说，这能算是色鬼吗？再说，咱们就说今天迎进门的这个新人吧，他就只能算是个妾。显而易见，啊，在老爷子的心目中，正房夫人的位置还是给这个上官氏留着呢。嗯，你们说是吧？这话拽溜儿。那我怎么听说啊，是他亲手杀了上官氏呢？小兔子，各位老大。哦，哎，大哥，老龙头，今天大喜呀、啊！啊，老伙计们。可都来沾喜来了！恭喜恭喜，大哥！这老龙头花甲娶娇娘，这龙城谁人不眼馋，谁人敢不来呀、啊？啊！接娘到！啊！陪你哥去接新娘吧！走！走！
，老龙头，表妹方彤我已经给你送来了。有劳陆先生了，能攀上老龙头这门亲事，是我小妹修来的福气，也是我陆母莫大的荣幸。陆先生，请坐，多谢。大哥，新人都来了，还不抓紧时间拜堂？<笑>我老龙头没这个规矩，我让孩子们给我们长辈的磕个头，就成了这个理儿了，还不跪下？是，爹。老爷，老爷，大少爷回来了，还带着保安团和县政府的人。哼，这兔崽子还记得老子。爹，我去看看。龙飞虎，你带这些人来干什么？飞豹，我看你是越来越有出息了，见了大哥都不叫了。你跟爹这个关系，咱们没法做兄弟。我今天找老龙头，有点事儿。我不管你找他有什么事儿，但我看你来者不善。今天就是有天大的事儿，也不能冲了咱爹的新婚大喜。很孝顺吗？看来龙老爷子后继有人了。大哥，你离家早，咱爹这些年真的不容易啊。我没有他这样的爹。他不容易吗？当年他害死咱娘的时候，我看他倒挺容易的。龙飞虎，你不要逼我，这里是龙寨，不是你的军营。哎呦，什么意思？啊？想跟你大哥动手啊？那我今天倒想看看你小子的本事！哎哎哎哎哎别忘了，你们俩是亲兄弟。这什么日子？你们俩还要刀兵相见是不是？还把枪放下！放下！把枪放下！大哥，你来了，太好了。二哥，干什么呢？没看见，大哥是来给爹贺喜的。小妹，你好糊涂。他这是来贺喜的吗？贺喜会带这么多兵，你难道就看不出来吗？我让你让开！哎，飞跑不要！让让让让让让让！大哥，这里是龙寨，不怕翻天。我带你进去。飞虎，你怎么才来呀、啊？就等你了。爹，你看，大哥来给你贺喜了。龙老爷子别来无恙啊！你这小兔崽子终于来了。你是来贺喜呢，还是来砸老子台面的呢？今天我到这里来，不想说别的。我想说说徐家十几条人命的案子。哼哼哼哼，就凭这小小的玩意儿，你就敢往老子头上栽赃？如果你想申辩的话，不是在这儿，而是在县政府的大堂上。<笑>好，这龙啸山、龙城，终于有人威胁到老子头上了，看来是要变天了啊！来呀，把凶犯拿下。是，别冲动，放下，放下，放下。哼，果然是来砸台面的。大哥，把枪放下！干嘛呀你？<笑>这是怎么了？大水冲了龙王庙，一家人不是一家人了。飞豹，飞豹，<笑>兄弟们，听我的，把枪放下，放下！我的老哥哥，这我可得说上你几句了。俗话说，虎毒不食子。
哎呦，您都这把岁数了，怎么还跟个孩子脾气一样？飞虎他年轻气盛，您总不能跟他一般见识吧？对不对？还有你，飞虎。作为长辈，我得说上你几句。你知道今天是什么日子吗？今天可是你爹大喜的日子。都知道你娘死得早，你爹一个人含辛茹苦把你们兄妹三人拉扯长大成人，多不容易啊！这一晃十几年就过去了，你看看我这老哥哥，现在已经是两鬓斑白了。可对你娘呢？这几年可是不曾对哪个女人动过什么心思，足以证明对你娘是一往情深呢。<笑>有一句话怎么说来着？春宵一刻值千金。<笑>所以啊，今天有天大的事儿，也不能坏了我老哥的美事。哎、阿平，阿平，来了来了。哎呀，你还愣着干什么呀？啊、快快快、啊、快点招待大家呀！慢着。大家会很奇怪，我龙振彪孤身寡人十几年，到了老子老的时候，娶了个新人入门。我今天就破个例，我现在就揭开新人的红盖头，跟龙啸山各路豪杰见个理儿。让你受惊了。今天你我新婚，要么喜结良缘，要么我龙振彪血溅五步。既然你嫁入龙寨这个虎狼之地，定要亲眼见识一下我龙振彪如何在逆子的刀枪之下，将夫人你娶进龙门。当龙飞虎发现盖头下续弦着新娘，样貌酷似自己生母上官氏的时候，这勾起了他一段刻骨铭心的陈年往事。大家入席，等等，来呀，把人给我拿下！是，你敢？别敢动！长河，飞虎，放下！你小子搅局搅的还没完没了呢。好，先问一下我手上的这把刀答不答应？大哥，老龙头，息怒息怒。事已至此，呃，胡某。说两句公道话，龙团长，今天是老龙头梁小梅请啊！你看，呃，各位英雄豪杰都来给老龙头贺喜，咱们做晚辈的，啊，不能失了礼数，更不能扫了老龙头头的兴。呃，龙团长，法不外乎人情，这样，你公务繁忙，先汇报安团，我呢，留下。给老龙头贺喜，明天天一亮，我亲自陪老龙头回县衙协助调查，岂不两全其美啊？两位，意下如何？我看你这娃娃，还挺懂事理的，我就给你个面子，明天我给你下山，我们当场对质。好，好，好，好，龙团长，你看。明天县政府大堂，我们走。大哥，大
。哎，大家还愣着干什么呀？马平，飞豹，赶快带客人入席，老子可就不陪你们了啊！哈哈哈哎，我可要带新娘子入洞房了啊！哈哈子方童，竟然是胡四郎青梅竹马的恋人，这意味着什么呢？下去吧。是。老爷。香啊，真是太香了。蒋夫人，童儿，让你给我做妾，真是委屈你了。老爷，能嫁到龙家，却是童儿三十修来的福气。童儿不求名分，只求能够陪伴老爷，安度晚年。好，童儿懂我。哈哈哈哈哈哈嗯，嗯，帮我宽衣。做我的女人，不能害怕这玩意儿。嗯，来。哎，童儿，帮我解链子。你明天真的要进城，把他们当面对质吗？他们会定您的罪吗？问心无愧，何罪之有啊？童儿，这些你不用担心，啊？翠儿。人走都差不多了，咱，咱真在这儿坐一宿啊？咱们做人做事儿总得讲点良心，对吧？是为了我们徐家吗？你们兴兵上山，看。为了我们徐家的血，其实就是你龙飞虎为了十七年前自己的一桩恩怨，借题发挥，抽了他老爹的辛苦财产罢了。你他妈都不无理取闹！我告诉你，我们徐家的几十条人命绝对不会趁冤。民国还有王法，你们当敢徇私枉法，我就去省城。省城不管，我就去南京。总之，我一定要找到凶手。
，别吵吵了。行，我答应你，不管怎么样，我都会给你个交代，行了吧？亲，张生发，你们各带一个连，给我一个山寨一个山寨的查，不能漏掉任何蛛丝马迹。是是。满意了。军人的事儿我不懂，我只看结果。好啊。龙都督，从今天开始，这个丫头就住在军营，她的伙食费记在我账上。还有，从今往后，关于这个案子的任何行动。都把他给我带上。是。我倒想让你看看，老子到底是不是徇私枉法。